Për gjitha ta që nuk janë të informuar, nuk e din, unë kam një show në tim në televiziv, e kam registruar në një nga studet televizionit më të sënë, dy pjesë të para të show në televiziv janë transmituar dy herë të fundit, sot është pjesa e tre dhe fundit e showt, me titullin Apokalips Now, kërë është titullin i gjithë show në televiziv. Për të njerë për bëjnë një sëqarim, një seksim për gjitha ta që... Nuk e dim pra, pra ta që jam për herë të parë, do sinkronizohen të një edhe me show në tim. Unë do të zvëndësoj gjithë show nga që më shdasho të përdorë fjallë të pista, nuk i kam përdorë, e kam shmangu përdorim e fjallë të pista, e kam bërë të gjithë në rrasfekt atyre që fjallë të pista nuk i drojnë do, dhe Shqipëri e njështë të tilë jenë shumë. Fjallë e vjenë folin e shkurë të një rokshë që fillon me që dhe më baron me i, Unë e kam zëmëdhësuar me folin e gjatë vaksinoj, bënë kuptime, organi gjenital të burave e kam zëmëdhësuar me fjallën deputet. Nësa organi gjenital të grave e kam zëmëdhësuar me fjallën kavanoz. Pra këto janë tre fjallët kërësore, dhe pasta e në fjallë tjetër edhe mund të përdore, që mund të quet e pisë, për që mua nuk më duke dhe që pisë, dhe të pak dhe si pas konvencionit popullor edhe publik nuk është aqe pistë. Këto janë tre fjallet bazike, që unë i kam zvëndësuar. Ta një uftoj të ndishtë një pjesë në tërëdhe të fundit të show televiziv me titullin Apokalips Now, dhe pas show të dërshimin në studiu me të fëtuarin e parë. Nëse ka një gjënë këtë botë që duhet respektuar dhe duhet veneruar, ata janë pleqët. Edhe nëse unë, unë kam një problem me pleqët janë fiksuar në basë pushtetit. Unë kam një problem edhe me botën, me një pjesë të botës, që është pajtuar me një rend gjeron të kreatikë të gjerave, është pajtuar me protagonizmin e pleqëve në për koridorë dhe palatë dhe politikës. Ku do të shesyri vetëm pleqë që komandojnë? Donald Trump ka qenë 76 vjeqë kur doli nga shpije e bardhë dhe me zitë doli, me zitë doli, dhe tani ka shpallur kandidaturën, pas dy vjetës do të futët për seri në shpijin e bardhë, Ku tani më është një plak tjetër, jesh pak më plak sa i. Ma dhe pleqeria ka të mduar, më shumë sa ka të mduar, Donald Trumpin. Êshtë fjallë për Joe Bidenin. E keni para Joe Bidenin, rëzot 4-5 herë, kur në gjithë shkallë të avionit. Pas e në bri, dhe risi për, rëzot 4-5 herë. Në një rast, ka që një një skelë, mba dhe një fjallim, mbaroj fjallimin, dhe filloj të ujep të dorë njërëzë që nuk existonin, por rëzulloj në boshlok, dhe ujep të dorë njërëzë pa dukshëm kjo është presidenti shtetë bashkurat e Amerikës. Një rast të tredi që duke dhe në bicikletës, një gjë bënë shpesh, dhe kështë e njërë sa nësë rrugës, po bënë i sehir, presidenti në shtetë bashkurat e Amerikës. Dhe kjo për të dukur kull, për të dukur garib, ndalon të i familje e vogër, në në babaj dhe vajza gjatë vjeqare. Mi për frenoj keqë dhe u rëzua në tokë, u për plasë në tokë. Qëfar trame, qëfar trame duhet tjetë për atë vajzë Ajo sken, asaj vazhe, nuk ka për t'jo shqidu në njërë sa tjetë gjallë, sepse njëri u mëjnë fuqishëm i planetit dhe shthe u qafën të këmët e saj. O, pastaj pushteti, pushteti është i shëqëruar me kokëqari, me kokëqari e të mëdha, si thonë Britanikët, më sakë Shakespeare-i, an easy lies the head that do airs a crown. E kemi të të shpreja? Po, po e lezoj edhe njërë, në bada që din anglisht. Anizi lies the head that wears a crown. Që përkëthejt, ajo kërore që mbajnë në bretën në bikokë, mund të qipën në distancë një simbol, apo simbolik, dhe të themi e fuqis, e argëtimit. Jo, është simbolika e haleve, kja i njëri ka, ku shtetit jep hale. Nuk ka mënyrë më të mirë për të respektuar plejtë, se sa ti mbasha ta larkë dyerve të pushtetit, larkë politikës. Kjo gjithë do të borë për të mirë në tyre, por do të borë edhe për të mirë në tonë, sepse plejtë nuk i kanë letrat në regullë për të qeverisur një vëndë. Nuk i kanë letrat në regullë për të borë punë në ratë më dha. Plejtë janë plotë me sëmundje. Dhe nga momentin në moment, mund të shpiket, mund të shpifet një sëmundje re. Një latë që e pinë për të luftuar, për të shmau një komplikacion apo simptom, mund të japë një komplikacion tjetër, sepse një latë që kanë efekte ansore. Ti dhe ti fillon dhe bon logarira në mënyrë që qari mos dalë me i vogër sa që deri. Më mirë të djegurina, apo t'jesh kaps? Më mirë t'jesh kaps, apo t'jesh me djare? Janë logarira që duhen bërë se zbën. Në dryshe i bje që 
të prishësh bucela dhe të bësh kënace, themi në nga, nga jugu, tos të jugu, që shprej e bukë që mua, mua më bëlqenë. Pasaj, ka pleqë që marim Viagra. Përdorimin Viagra është problematik. Pleqë të mendojnë se ja vlenë bare që ranë, por nuk ja vlenë. Të dalin 10 ytë shkaj që ti nuk i kishe. Viagra të kanë efekte ansore. Viagra të jetë dhime barku, dhime koke, buqit e veshësh. Tjep vështërsi në formarje, tjep marimansh, temperatur, shregullime në punën e zëmrës. Unë këto i di, sepse i kam ledzuar, pasaj është një efekt tjetër ansor. Do e të bërë edhe saksimin. Êshtë një efekt tjetër ansor, që është shumë i rëndësishëm. Viagra të verbon, rëndom të merë një rëndësy, por nuk preshtohet i mari edhe të dysyt. Êshtë të mërshme, e? Hum bashikimin, por vaksinova e ma. Dhe e të bedhova sa, e, për sytë e balit. Plejst i din këto gjërën, sepse plejst i buajnë në vetë të parë, pasojet e përdorimit të Viagrës, po plejst nuk e që ndorë nga përdorimit të Viagrës, sepse kanë dëshira, nuk kanë fuqi, po kanë dëshira. Êshtë një drama jazakonshme kjo, të mos kesh fuqi dhe të kesh dëshira. Êshtë një drama e jazakonshme. Jo më kodë, Leon Tolstoj, Lev Tolstoj, kjo rrë si mas, një moment të saktuar, kur ishte plakët e kjo, ju drejtua Zotit me fjallet, o, përëndi, pse mi ke marë fuqit dhe me ke lënë dëshirat, do në të kuptonë dhe pse Zotit e kështë e parë të udhës, që plejtë të linde në shëgjërinë e dëshirave, më sakë, në mëshirën e dëshirave. Shikoni, ne kemi këtu në ekranë, është një fotografi shumë interesante, ndoshta mund të keni parë në një herë, Kjo zëtëria këtu është Roberto Cavalli, është stilist i mafë. është të dhe dhe sa vjeqë, të dhe pes vjeqë. Do duhet ishte në kujdina ale sot, për a i ka preferuar, a i ka bërës gjithë e tjetër, a i ka zgjithë e tjetër i dashur i kësa i vajzës, që është 27 vjeqare. Do të ishte shumë të shumë burë, dhe që të dojnë të ishte në vëndën e ti. Unë po se ponjë, e me gjitha të, e me gjitha të, kjo fotografi, të kjo fotografi, ka ditë shka kundrë natyres, ka ditë shka agresivisht kundrë natyres, poshtërsisht kundrë natyres, ndërësisht kundrë natyres. Unë e di e që edhe Roberto Cavalli, edhe kjo vajza, kanë alibi dhe tyre, pra ta që kanë nevoj për alibi, unë për vetër nuk kam nevoj për alibi, unë e kuptoj, ofte, do t'a bëllet a bëj. Dhe alibi e saj vajzës mund tjetë, qëfa dreqin keni? Mua më pëlqenë pleqt, mua më pëlqenë qeska dhe syve. Mua më përqenë gusha e varu, mua më përqenë rrudat, më përqenë lëkura vjetëruar, më përqenë kocka dhe shtërmëruar, më përqenë aroma e plaku, që farë të drejqin keni? Në drejqin. Nësa Libia, Roberto Cavalli do t'ishte, i kam hyrë dikujt në i hise. Nësa Libia, e parëzushme, e pa kundështushme. Unë nuk kam gjë, ju thash, nuk kam gjë me Roberto Cavalli, në asë me sojnë e Roberto Cavallive. Por njëri që lidhet me një vajzë është në drejtën e ti të lidhet. Por jo në plajsh, nuk duhet dalë në plajsh. Dhe të qoj edhe vajzën në përparqë, në lullishte. Dhe të qoj në atelijet e veta, nëse është Roberto Cavalli. Të qoj në për biblioteka, të qoj në Laskala. Dhe të shkruaj në letra, si Henry Miller. Henry Miller është një novelist amerikan, ka qënë shumë maqoist, dhe vizionit i për botën i qënë shumë maqoist, shumë maskinist. Po ka qënë shumë talentuar. Në moshën 86 vjeqare, Henry Miller pati një të dashur që ishte 30 vjeqë, që uaj brenda Venus. Në moshën 86 vjeqare, Henry Miller nuk kishte fuqit, mi po sa më shumë e linë në fuqit, aqë me i mathi bëjë nepsi seksual. Dhe i këtë nepsë, e shkarkonde, nga që nuk se mundësit e shkarkonde në rrugë tjera, e shkarkonde duke i shkrua letra brenda Venus, i të dashur zvetë. I shkruan dhe letra me i gju palavike, me i gju lapërdare, i përshkruan dhe andra dhe fantazit e veta seksuale, i përshkruan dhe kavanozin, dhe a përshkruan dhe në holë si të më dha, a thua se bëhe fjalë për një penthouse, apo një bërë një garsonjerë, që ka këthina, ka ceba, ka koridore. Dhe do donë të shumë që t'jepë të shpirt, me buzë të vetë të njitur, në basë buzëve të kavanozit të saj. Dhe kjo të ishte duratë me madhë që zoti do t'i bënë dhe ati njëri ju. Për zoti nuk deshë të ishte ka që zëmër gjërë me njëri që kështë hargjuar jetën e vetë në kundërshtim të Zoti i dha një vdekje nga kolesteroli i lartë, një vdekje banale, për njëri që banal nuk ishte. Këthemi të këbomat, këthemi të këlufta, të këlufta 
Ma dhe, po këthejmë pak të lufta, ta lëmë një janë pak lufta në bërthamore. Lufta është të mershme. Unë me ndoj që lufta është të mershme. Kam për shtypje që këtu mund të ketë një konsensus po thuaj se të plotë. Lufta është të mershme. Unë, kur kam qërë në gjimnas, në moshën 15-16 vjeq, ishte mosha në cilën regjimin a konsideron dhe si njështë të mund që për të rekrutuar e për të druguar në front. Dhe unë prandaj, ishte a i terrorizuar nga lufta. Sëpse regjimi e kruan të dhe vetë, dhe regjimi komuniste e kruan të dhe vetë, despoti hoqa e kruan të dhe vetë, le të aprovojnë, thoshtë. Dhe unë nuk e doja luftën, unë nuk isha i gatshëm të jepja jetën time. Dëshmorë, të rënë dhe ndërimi që u bëje atyre, rekeshen të kryorë një loj efekti emulativ të kënjerëzit, por shëmbull i tyre nuk më bërrin dhe do të dejt e kunë. Të kunë që isha 16 vjeqë, 15 vjeqë dhe i terrorizuar nga luftë. Nuk më bërrin dhe do të. Nuk më thoshë që asë gjështë shëmbull i tyre. Ma dhe dhe himni komtar, himni jonë komtar, nuk më bënd dhe asë një loj efekti. Ja një katër vargje dhe himnit komtar, duke të është trofa e dytë, që mua më kryonin atëhere një kompleks fajë. Janë katër vargje që unë me ndoja se ishin shkruar enkës, po sa qërisht për të fshikulluar në dërgjegjën time për të djaksi. Dhe për të më bërë mua me turp që unë e doja jetën. E doja jetën më shumë se gjithdo gjithë tjetër. Prej luft të veqa i largojt që është lindur tradutor, ku shë është burë, nuk frigojt, po vdes, po vdes si një dëshmor. Unë e u reja asë drejni një kështë shkruar të vargjën atë moshë. Unë e u reja dhe atë dhejnë, e u reja dhe atë dhejnë, sepse ishte e vetëmi a gjë për cilën mua më kërkojt i jepja jetën time. Ishte gjë më e shtrejnë në botë. Kështë një poetë ungarës, Shandor Petëf, e i kështë lëndë se vargje, janë akoma vargje, sigur ishtë vargje, janë përjetësishtë, dhe vargje të bënin për dashurin jap jetën, për atë dhejnë jap dashurin. Ka më shtyve një këto janë vargje. Komunistës shqiptarë i kështin shumë qef këto vargje, sa qef i kishin. Ndoshta nga që jeta njëri u dilte e treta në radhë. Ishtë atë dhejo, ishtë dashuria, dhe pas taj vinde jeta njëri ut. Komunistës shqiptarë bërin që mos që na i normalizonin luftën. Ata bërin që mos na normalizonin edhe vdekjen. Ma dhe arrinë dhe atë jesa e konsideronin vdekjen për kauzën e tyre, si një gjithë bukë që mund në ndofë, ata ishin si muslimarën, apo si një pjesë e muslimarënve që mendojnë se të vdesë shpër zotin, e gjithë më e bukur që mund të ndohë dhe robit. Por ata nuk në gënjeri me uthime në parajsë, ata në premtonin kënajsira toksore, por postume që vinin në basë vdekjes, ishin kënajsira që kishin lidhen e ty, por që të vinin ty, pas i ti kështë përfunduar në kavanozën e mamitat. Dhe me kënajsira të tila toksore, kam parasysh një bulevard buzrugës, pak zimi një shkohet me emrin të ndë, gjimnazisë që bërnin vargje për ty, lure dhe vare njërë në vitë, autoritete që përkule që i përbara të e, unë e kam pas shpinë të vorezet dhe shmorëve. Në gjithur me vorezet dhe shmorëve, 50 metrë larkë, dhe kur dilja në balkon, kur kishtë e ceremonit të ndryshme, dhe u kur ndodhe që aty, unë shikoja dhe ceremonit. Dhe më ka ngellur në mëndje, më ka ngellur në mëndje ato skena me dinjitar, me autoritete shtetërore, lokale dhe qëndrorë, që përkullishe në mënyrë teatrale, për para vare të mërë mërë. Dhe i vetëmi asosacion që mua më prodhojnë në të momente, ishte përfyturimi, si pas cilit, unë e mendoja vetën si njëri prej të rëndve, si brënda njëri prej atyre vare të mërë mërë, dhe i mërzitur sa s'kisht të kuçkonte, prej ati rituali të shpifur, ati rituali të pas sinqerë, prej ati show hipokrit, unë zirja kratë mi jashtë varit, jashtë mërë mërë dhe me duart e mija kapja për e fyti, a pra qikë qëndrorë dhe lokal, u afroja fytyrat e kafkaime dhe u sokullia, pse e nuk më lini të qetë. Sot nuk është më mira, sot është e një i dhe gjë, është pun drejtje, është pun drejtje të vdeses në Shqipëri, nuk të lërën rehat asë pas vdekes. Ma dhe unë po shpërzoj të rrasë për të lërën një loj, një loj amaneti në mënyrë publike, unë u kam lënë të mive, por duke e bërë dhe publikisht mi dhe marinve që unë e kam serëzisht. Unë dua që kur të vdes, sigurisht do bëhet një varim, dua një varim në gushtësish privat, nuk dua autoritetet, dua të marin pjesëve të mjezët e mi më të dashur, që nuk besoj se bëhet më shumë se sa një dyzim, nuk dua autoritetet, nuk dua fjalime, nuk dua të marin fjalime, dua vetëm shoqa ime, nëse nuk kemi ndarë dhe ratere, dua që në thotë disa fjalë për pasme dhe të të kallin në varë dhe nuk duha asë një komuna për bashki, që të pakzoj me emërin tim, në një qezër, në një murë mbajtës, në një tunel, apo në një halle publike, nuk e duha këtë gjë. 
nuk dua që dikush të luaj me emëndim, pa vdekur dhe njeri u i fundit që ka që njallë kur unë kam që njallë. Kjo është amaneti im. Dhe këta amanet për e le për vedendime, e shprej e ke qarët për vedendime, në periudën postume, për për e le edhe për të satjerë. Janë satjerë që nuk do të rrënin, do të idejnë që një rrugë apo një shkollë më bëndë e emërin tim. Unë bëllë, po i sëkëllëdisë e më djallë. Pse e du të sëkëllëdisë? Edhe pas vdek e stime, këta njerës. Nëse një lutë bërthamore, shpërthenë, gjithmonë lërë qoftë, God forbid it. Nëse një lutë bërthamore, shpërthenë. Pas se luftë e bërthamore, panorama onomastike e botës urbane do ndryshoj në mënyrë radikale. Nëse pas tufës bërthamore, mbetë e të gjallë, të jaleven Gjellal Mziu. Gjellal Mziu, mund së gjithë dhe kërëtar bashkirë. Pas i luftë e bërthamore, është do gjithë mund do. Kërëtar bashkirë të Iranës e ka fjallë, nëse i kanë zëse kanë gjebej. Dhe i do e mbushë të tiranë me emrat të quditëshëm. Do kishëm rruga të rritë anëshehu, apo rruga kujtim gjuzi. Shkon ke punë, mund të bënë e robi. Në një palatë, pranë rrugës të rritë anëshehu, pranë rrugës kujtim gjuzi, ta bela në thillim të rrugës, të rritë anëshehu, kujtim gjuzi. Në rejë thanë të tilë, pas lutës bërthamore, përfiduron një lutëm, edhe adresa tue, nëse do të mbetë një gjallë bashkë me Gjellalin, pas lutës bërthamore, adresa tue e të mundshme, filan fisteku, banori lajës Alfred Sako, në rrugën Elena Kocaci, pranë lulishtes Altin Gogjaj, pranë shkollës mesën sa zanguri, mund të banoj robi një lajë të tilë, duhet ndruar urgentish lajëja, nuk mund të banojët më aty. Po do e di gjele zesme, sepse do kemi justifikimet në majtë të gjusë, do kemi justifikimet gachme. Pse më nove, kështë trafik? Ja, nuk kështë trafik, thënë të drejtë, nuk kështë trafik, po i erda pak rodullë, sepse do e të shmangë ja rrugën mandin i shtullës, nuk do e të kalohe ati. Po nga kalohe, kalohe nga rruga Elvis Naci. Ti kalohe nga Elvis Naci për të shmangë në mandin e një shtullës, mandin e një shtullës është figure ndëruar komëtare për bal Elvis Naci. Nuk e di kë gjë? Ja dhe moj shejtane tane pritëm me dhe pak, se për kokën tane tane shumë ke metë me rakë, janë vargje të mandit të një shtullës. Këtu është bëndi pra për i parantezëm, në këtë vargje të këngve shqiptare është një bela e madhe, është bërë një gajle e madhe nacionale, është një problem komtarë, është një halli madhë komtarë. Tekstet e këngve shqiptare të dekadave të fundit. Një ilustrim. Festivali fundit i këngës magjike o fitua nga Marsella Qibuka. Eshtë një këtëtare që unë e kam qefë. Unë jam fan i saj. Ka një zë fantastik. Por kënga e saj fituse, teksti i këngës fituse, ishte mizerabër, ishte i pa pranushë. Dikush gëzoj, një dikush tjetër, kishte përfundur atje ku duhej, në ferë, mes flagve të zjarit për jetëshëm. Kjo ishte thelbi tekstë, dhe të nga zëlim, a i dikush, e shpreda me vargje që ishën gjysma të sknishtë, gjysma gegnishtë. Dhe në ca struktura të që ditës me sintaksore. Një emri të gjinis femerore i bashkoj një mbi emri gjinis mashkullore. Në mërë më të që ditës me, janë gafa fëmijish, ma dhe fëmijit në botën e sopën nuk i bëjnë më. Në tekstin e këngës thuej, nuk thuej dashnis teme, po thuej dashnis tem. Nuk thuej sytemi, po thuej sytemia, e kësa njërë të janë të shmëndur por më të qëmëndrit janë këngëtart, shqiptart të muzikës të rep. Tekstet e tyre që i bëjnë dhe vetë, janë kuku mojnanë. Shqipja tyre, shqipja e familjes tyre, shqipja që i kam suar brënda mureve të shpisë tyre. Përveç të saj përdojnë në fjallë të huja, përveç të saj përdojnë në fjallë të pista, të bombardojnë në fjallë të pista, dhe i përdojnë në kuturu. Pas një loj funksioni, në rasi më të mirë, në njëri mund këtë pas dëshir tek se ka qenë duke bërë teksin të reguloj rimat, të garantoj rimat, apo të reguloj metrikën e vargut. Këngëtarët, rep shqiptarë, janë soj më i të mërshëm që gjistojnë sot në Shqipëri. Muzika që të bërë tekstet, e kanë fjallën, tekstet që të bërë, janë gjë më shëmtuar që mund të gjëjë veshi, apo mund të shofi syri. Dy vargje, nga gjithë muzika rep shqiptare, unë vetëm dy vargje shpëtoj. Janë dy vargje nga i këng a të donë me ma thy, a të donë me ta thy. Të e më vajtë jetë mira. Unë do të do kësha dashur e ndo shta mund të bëjnë ditë, dhe mund në grejnë i pa di kundër këtyre këngëtarë dhe rep që i bëjnë tekstet vetë. Jo kundër atyre si këngëtarë, 
Si këtë nëtarë, një pjesë e dyre kanë dhe zëtë mirë, edhe duen vërësuar. Ma dhe edhe kanë këtë, mund të keni vi melodike të mirë, pra i sa ka vi melodike një, një muzikë rëmë. Po e kam me tekste dhe tyre. Do në ngrej një badi kënër tekste dhe tyre, dhe për shkrimi badi zot ishte. Këta njerës në bashkëpunim, për edhe veç e veç, kanë kryer një krim të rëndë të dy fishtë. Së pari kanë masakruar gjunë Shqipe, me të gjitha kek njështën. Dhe së dyti kanë luat një rol negativ, të keq, të math, në qëroditjen, zvetnime dhe përdhosjen e shqive të rafinuar artistike. Lypet me dënu për mos me fëllë manë publik. Unë kam bërë një këngë rep vetë, gjë e pabesushme, po kam bërë një këngë rep vetë. Në përmjetë silës, në përmjetë tekstit të së silës, unë denonsoj muzikën rep që bëjë në Shqipëri. Por kam bërë një këngë rep, ama. Kam bërë një tekst rep, dhe kam huazuar teknika që përdojë një takë nëtarë për të hartuar një tekst të dyre. Që do thotë kam përdojë një jargon urban, një Shqipët subliqme, të këtuk, kam përdojë në i fjallë të huaj, edhe fjallë të pista. Kjo është një këngë që unë përsëris, e kam bërë për të denoncuar tekstet e këngëve të muzikës rep shqiptarë. Hej, 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 ju djem rrugatë që atje tej. Në shpifët me të formën e lagjës, që përzini me nëjë frasë të huaj, në imi e fishtë të nuk po gjenë që të si në varë, prej ju shë sojë dhe sërë lopi duaj. Gojnë e keni këthyrë në hale, më vjenë me qërë t'ju dhjesë në të, por rinjë t'i qëtë më s'kini gale, më hale se të qësh nuk bëhet më. Me gojnë e mush me dominoni se e qita i notin, pa ju shku mene se s'marro me ka, qka mo? Ju ka me talame, ju fut mark t'i temit me një brizë gjilet e pak shku në figaro. Dhe me sa më zibër nuk kam për gjëllim t'ju marrë erzin, apo t'ju ha pun pa pun. As t'i lustroj me ju shprej në një urtoske, më rrua që tope dhe më hëng shimun. Po ju ndëshkoj që së një një limitë të tuaja, e që një pohimi të mëqër në kokë si këni bërë vënd, një të pak dhënd u rishkon të bivarë gjë vetë, po ajse një gici të stoli së feqken me argjënd. Uff, nuk më dele keqe me ju të adini, por po ja pëfund me kajtë të anik tu, me një përshëndetje që është në stilin të uaj, haha, ujthall du respect, fuck you! Ups, sorry, edhe i va.